ganz so gerne gehe ich nicht in die Paris Bar in der Kantstraße. Diese Berliner Lokalität wird überwiegend von Filmschaffenden oder solchen, die es gerne wären, besucht. Manchmal lässt es sich aber nicht vermeiden, dann muss ich da rein. Auch heute ist so ein Muss. Ich folge einer Einladung von Regina Ziegler zu einem Abendessen aus irgendeinem Anlass. Rainer Werner sei auch da. Und das fängt mich dann doch, dieses Etablissement mal wieder aufzusuchen. Morgen früh muss ich nach Zürich fliegen, um mit Maria Schell, dem Besuch der alten Dame von Dürrenmatt, für das Schweizer Fernsehen zu drehen. Einige Wochen werde ich in der Schweiz verbringen und kaum Gelegenheit haben, fast Binder zwischendurch zu treffen. Er hatte den Wunsch geäußert, mich in seinem Rosa-Luxemburg-Film mit der Rolle des Ernst Thälmann zu besetzen. Nach zwei Jahren der Enthaltsamkeit soll es nun weitergehen. Er muss es ja auch. Eine lange Tafel zieht sich durch den Raum, auf der, wie es bei Regina so üblich ist, alles aufgefahren wird. Ich habe mich verspätet, aber einen Platz genau gegenüber von Rainer Werner hat man mir freigelassen. Mein Gott, sieht er müde aus. Mühsam hält er die Augen auf. Und bei dem Durcheinander hier am Tisch kann kein richtiges Gespräch zustande kommen. Ich erzähle ihm von Zürich, sage, dass ich deshalb gleich wieder weg muss. Und dann sage ich, du musst dich mal dringend ausschlafen. Naja, also solche dummen Sätze, die lächelt er einfach weg. Pause. Ich stehe auf und sage ein Tschüss in die Runde und würde Rainer Werner gerne an die Brust drücken, aber das lässt sich ja hier nicht machen. Und so gehe ich langsam zum Ausgang. Meine Sensoren im Rücken spüren etwas, etwas, das mich zum Stehen bleiben veranlasst. Am besten gehe ich nochmal zurück, um mich von Rainer ganz persönlich zu verabschieden, denke ich. Ich drehe mich um und sehe, wie er um den Tisch herumgegangen ist und auf mich zukommt. Wir nehmen uns in die Arme. So, wie man sich in die Arme nimmt. Wenn man sich für längere Zeit oder für einen längeren Zeitraum von einem Menschen, den man gerne hat, verabschiedet. Der Kuss ist dann auch ganz normal und kein Wort mehr. Einige Zeit später in Zürich, da klingelt das Telefon. Guten Morgen, Herr Lamprecht, hier spricht die Bildzeitung in Hamburg. Wie war denn so Ihr Verhältnis zu Rainer Werner Fassbinder? Wieso war? frage ich. Na ja, Mensch, der ist doch letzte Nacht gestorben, wusste er denn doch nicht. Ich bleibe stumm. Tränen erstickten seine Stimme. Stand am nächsten Tag auf der Titelseite unter einem Foto von Biberkopf und Rainer.